。安秘书，你确定我妈要把这价值三十亿的别墅送给我？没错，夫人说了，只要是大小姐您不喜欢，飓风所有的别墅你随便挑选。大小姐，这是从法国空运过来的顶级香水，还有这个，这是香奈儿最新推出的纪念款，价值五百万的水晶手链，还有这个，这是夫人精心为您挑选的十八位相亲男的资料。夫人说了，都已经帮你审核过了。资料里的男人个个都年轻有为，如果觉得合适的话，大小姐，可以试试看。哦，那我回去看看啊。大小姐，大宝，大小姐逃不见了。这次的项目发了，小姐，你怎么好了？小姐，你家是咋？真的留下给你了？这家伙，这是搞哪一出啊？安秘书，杨心怡，跟我回去。妈，我已经被海城的国际大学录取了，你是海城的顶级首富，坐拥着万亿资产，有给我规划的路很好，可以一辈子衣食无忧。但是，我也不想永远生活在你的庇护下呀。你想去海城上学进修，这是好事，可是你没必要离家出走呀。你这样一个人在外面谁照顾你？我可以自己照顾自己。对了嘛，你给我挑的那些男人，我一个也不喜欢。不过如果你喜欢小鲜肉的话，可以自己挑一个嘛。走啊！哦，你们绝对不可以暴露我的身份啊！走。兔子，这该怎么办？算了。孩子长大了，总要出去闯一闯，才知道家里才是空。谁他？天哪！你快看学校论坛，有爆料说海城的首富之女来我们学校读书呢。啊！我们说了要低调吗？对呀、啊，哪来的乡巴佬？你走路不看路啊？同学，明明是你撞的我。同学，要帮忙吗？这人好帅呀、啊！难道是学长吗？我叫苏南，特意帮你带个路，顺便帮你拿行李。好了，那谢谢你，苏南学长。我叫梁心怡，很高兴认识。其实我不是什么学长，我也是新生。那你就是志愿者了，你人真好。再见。这就是女生宿舍，女生宿舍，男生止步。没关系，已经非常感谢了。对了，苏姐，这新生报告还有很多物资要领取，我也是新生，也要领取，要不顺便帮你领取一下？啊，这怎么好意思呢？这没什么不好意思的，拿行李加带路，一共一百二。呃，这个领物资就算是赠送服务了。一百二？什么一百二呀？一百二是我的服务费啊，明码标价。无所不气哦，你只是帮我拿个箱子而已，怎么还要收费呀、啊？我我也没说是无偿服务啊，怎么会有你这种不要脸的人？一百二的服务费都付不起，还敢来海大上学？同学，要不我给你打台车算了，一百，帮我拿手拿了，咱俩加个好友。不用打车，我付得起，走嘛。哎呀，你们刚是没看见那个人的脸呀！一说他要付钱，那脸都黑了。<笑>海城学校的学生不都是非富即贵吗？怎么还会有这种垃圾啊？说不定是那种勤工俭学的特招生。勤工俭学？我们学校还有这种生物？有意思。哎呀，瑶瑶，每个学校总有几个贫困生的，不是所有人都像你这样万亿资产的啦。就是呀、啊，也不是所有人都是含着金汤匙长大的啦
，知道我们的室友是谁呢？哎呀，只要别人是那个穷鬼就好了，要不然多拉点我们宿舍的档次呀、啊！<笑>我的鞋，不好意思啊，我的行李箱跟有些人一样，不长眼。还真是你啊，真晦气，居然跟你这个穷鬼做舍友。嗯，洋洋，他就是你说的那个穷鬼啊？可不是嘛。你知不知道我这鞋多少钱啊？这个是爱马仕的新款，弄坏了你赔得起吗？哟，那还挺巧的，我的行李箱也是这个牌子，我们还挺有缘分。这，我怎么没见过呀？你这该不会是假的吧？这可是私人定制款，也不怪这些只能穿基础款的人不认识。不认识就算了，我还要收拾东西。人家给你送包了，你怎么连谢谢都不说呀？谢什么呀？我有说过我要这个包吗？你睁大你的狗眼，好好看看，这可是香奈儿的包，你能舍得不要吗？你，我不需要，拿走。行，菲菲，那这包就送你吧。有些人呀，连一百二的服务费都付不起，还用假货？你指望他能懂这些呀？就是。我估计啊，他一个月的生活费连这包上的丝带都买不起。怎么回事？那条丝巾怎么这么眼熟？这包还有这丝巾都是我的呀！这丝巾是香奈儿的总监特意为我设计的。你这人怎么不要脸呀？一说值钱又抢走了。这包和丝巾你哪来的？是哪来的？那当然是我从专柜买的呀！不可能！你要发疯就出去发，在这叫什么叫啊？你会是嫉妒人家瑶瑶吧？行了，菲菲，你跟他说这些干嘛？来，我送你个更好的。嗯。哇，奇怪，这条手链也好眼熟。不对，这就是我那条手链啊。这这是宝格丽的项链哎、啊！瑶瑶果然是首富之女，出手还就是大气。首富之女？怎么，大惊小怪的干什么呀？你们不知道首富姓梁吗？那你不知道首富是女的吗？那又怎样？瑶瑶跟他爸姓，笨蛋。好了，菲菲，你跟他说这些，他又不懂，还显得咱们掉价。什么？难道我妈除了跟我那个渣男老爸，还跟别的男人生过孩子？哦，对了，你们呀也别说出去，我这个人呀，平常喜欢低调。瑶瑶，你放心，我的嘴啊最严了。不跟你们说了，我闺蜜请我喝下午茶，我先走了，拜拜。哼，你要是嫉妒别人、眼红别人，下辈子还是投个好胎吧你。到底是谁在嫉妒，我就不明说了。他是不是首富之女，他自己心里清楚。嗯今天不是开学第一天吗？我家心仪怎么这么大火气？别提了，我发现啊，我同个宿舍的舍友偷偷用我的包，而且还大言不惭地说他才是首富之女。你说你妈不会背着我在外面有个私生女吧？不能吧？你妈这个海城顶级女富豪，每天忙得连脚都不沾地，怎么可能有时间再生个女儿？对了，你们不是同学吗？年龄应该差不多。你妈不可能同一时间再生个女儿，所以你们应该是双胞胎呀？怎么可能是双胞胎？我比她漂亮那么多，谁要跟她说？所以啊，你害怕什么？还不赶紧给你妈打个电话问问不就好了？喂，心怡，怎么了？喂，妈，你是不是？背着我在外面有个私生女啊！什么？总裁有私生女吗？这是怎么回事？梁心怡，我自从和你那个不成器的父亲离婚之后，为了你能过上更好的日子，我一天到晚兢兢业业，我哪有时间跟男人生孩子啊？嗯、妈，我我错了。你是不是遇到什么事情了、啊
，现在还不能确定，不过还需要进一步调查。对了嘛，你把我那套别墅的密码放一下，就是我放旧衣服和旧包包那个别墅。我怀疑啊，有人监守自盗。好，我这就让人去。不好意思，啊，不好意思，挤什么挤、啊？大家都是花了钱的，麻烦啊，签个字去。你是那个网红丽丽是吧？这种事说这么大声干嘛？我先进去了，你慢慢排吧。排什么？排什么？你去了这么久啊？我刚刚看到一个包厢外面排满了人，也不知道在干嘛，好像还有一个网红。哎呦！我的梁大小姐呀，你还真是没见过世面。人家那种场面叫做拼圈名媛聚会。什么是拼圈名媛呀、啊？就是一堆人打卡拍照，或者是钓凯子的假名媛喽。啊，吃下午茶也能拼吗？那怎么分呀？一人吃一口？怎么可能一人吃一口？这可是海城最大的七星级丽思凯尔顿酒店，人家拍照就是为了发社交软件，根本不是。走，我带你去看看。我去，这也太离谱了！你别碰那个蛋糕，要不然我还拍照了呢。我我把它换个位置，要不然大家拍出来都一样，那不就穿帮了吗？哎刚刚那个不是林瑶吗？怎么了？我刚刚好像看到熟人了。熟人？你说刚才那堆假名媛里面有你熟人？不是吧？你什么时候眼光这么差，找了个假名媛做朋友？还不是，是我舍友，就是我刚跟你说的，好像偷了我包的那个舍友。哦，他就是那个传说中的你的双胞胎舍友。谁的双胞胎了？是明明是他盗用我的身份了，好不好？哦，原来这就是传说中的真假千金对决。有机会，我一定要去你们学校看看。我妈说的对，人心险恶。你现在知道你妈不容易了，她整天啊在商场上跟那些千年老狐狸斗智斗勇。哎，我妈确实不容易，但是我也不是软柿子。某些人下午不是很得意的就出去了，怎么这么早就回来了？不会是在操场上溜达了一圈吧？贝贝，你别说这些扎人心窝子的话呀！下次我请你去喝下午茶。真的吗，瑶瑶？那要不然你就请我喝你朋友圈那家丽思卡尔顿的吧？我听说那家还挺贵的呢。这陆菲菲还真是狮子大开口呀，居然要我带她去那种七星级酒店消费。好、呃，好。哎，原来你下午真去迪斯卡尔顿了，我还以为我看错了呢。什么？你你也在啊？是啊，不过呢，我跟你不同包厢，你那人太多了，还要排队，多挤呀、啊！排队？这种高级餐厅不都是预约制的吗？怎么会排队呢？菲菲，你别听他胡说，他大概就是在酒店门口看见了一眼，心生嫉妒，在这胡言乱语的污蔑我。像他这种人，进得去丽思卡尔顿的门吗？说不定人家还真进去了。现在啊，勤工俭学的学生很多，估计是在里面当保洁呢吧难道他下午真的在丽思卡尔顿、啊？那我拼单的事儿岂不是被他知道了？瑶瑶，你别跟他计较，想那么多干嘛？他这种人吃得起丽思卡尔顿吗？啊！哦、哎。
。你胆子这么小，还学电影里面当间谍倒卖情报啊？严同学，这真不能怪我呀，我也是生活所迫。人家生活所迫的人呢，都是老实本分，哪跟你一样多艰苦？要不是我爹给我定了个大学期间自己挣三千万的小目标，我也不至于费这么大劲。行了，别磨叽了，说吧，有什么惊天大八卦要告诉我呀？听说首富之女在你们宿舍，你知道什么了？扫码，接送过去哦。梁同学大气啊！既然这么大气，我就不卖关子了。我在学校的论坛查到，这个首富之女就是你们宿舍的林瑶。我早都知道了，她那是给自己造势呢。这么没用的消息也要五十，你也太坑了吧！好吧，既然你知道了，那我就告诉你一条确切的消息。其实那个林瑶根本就不是首富之女。你怎么知道她不是的？因为我见过首富之女啊！啊？什么？苏南见过首富之女？我怎么不知道啊？<笑>开玩笑的，我这种普通人怎么可能见过首富家的千金啊？你这么紧张干嘛？啊，我……难道你就是首富家的千金？你你……梁同学，这是体验生活来的呀！啊，别这么紧张啊，我又不会吃了你。原来你早就知道了呀，好吧，还算你有点本事。这样吧，我呢给你开价两千，你去帮我把那个林瑶给我调查清楚，她的身世和背景，调查的越详细越好。老板，大气！真看不出来呀、啊，气质挺好的，居然用假货，希望心作祟呗。新学期开学警惕虚荣陷阱，用平价产品不丢人，用山寨大牌才是真的。我，你有什么意思？自己分不出来真假货，卖完我的东西是假的。老师，我举报林瑶同学恶意造谣诽谤我，希望您能给予处理。这个林瑶同学来了之后。我问问他啊，梁经理，我觉得同学之间嘛，不要太计较了。老师，现在是我被同学们议论纷纷，是我的名誉受到了极大的损伤。我因为林瑶同学的恶意造谣受到了伤害，我要求他必须公开向我道歉。同学们早啊，怎么今天这么安静啊？林瑶，站！我问你，朋友圈什么意思啊？啊？我我发朋友圈了吗？不好意思啊，我一大早起来脑子有点懵，我没注意。你少装模作样的！我问你，凭什么说我东西是假的呀？难不成你还偷偷把我行李箱拿出去鉴定过？人家洋洋家里可是给学校捐了三张装修的，见过的奢侈品比你吃的饭都多，他怎么可能不知道你用的真的还是假的呀？我就一句话，敢不敢跟我去专柜鉴定一下？如果证明我的东西是正品，你们两个必须向我道歉。该死！这梁心怡的行李箱该不会真的是正品吧？梁心怡，你有完没完？不就是说你用的行李箱是假的吗？再说了，弄假的很丢人啊！不丢人，但是发朋友圈内涵我骗人、造谣我，这就不行。我的眼里容不下沙子，今天这件事必须给我有说法。心怡，大家都是同学，你你又何必这样呢？这这朋友圈，我本来也是想好心提醒你啊。你要是不喜欢的话，我删掉就是了呀。哎，林阳，你说你们家给学校捐了三栋楼的事儿是真的？当然不是真的。人家瑶瑶可是梁氏集团之女，可是海城的千金呢。原来林瑶就是海城顶级首富之女啊！我太荣幸了吧，竟然跟首富之女同班同学。啊，我听说首富姓梁呀。那林瑶怎么不姓梁？啊、哦，呃，那是因为梁氏集团是我妈妈创办的企业，我是跟我爸爸姓的。原来如此呀！我昨天看你爸的朋友圈，在丽思卡尔顿喝的下午茶，这就是名媛的生活呀！什么名媛喝个下午茶还有拼单呀？你
，你在说什么呀？我我听不懂，听不懂，下次就不要做，被人揭穿了多尴尬。我先跟你说好，我的东西呢是在爱马仕专柜，这是我的消费凭证。No， 哇！如果你没什么反驳的话，就立马向我道歉。哦，这真的是爱马仕限量款呀。这的确是爱马仕的箱子购买凭证啊！哎呀，还真是造谣全凭一张嘴呀、啊！你看，心仪同学，这都是误会啊！我没见过这款包，我下次不就记住了吗？大家都是同学，你又何必这么咄咄逼人呀？呃，这个，既然都道歉了，我看这件事儿就这么算了啊！你这么敷衍的道歉呢，我可不接受。老师，今天我可以不影响上课，但是林瑶。我会一直纠缠你，直到你给我一个满意的道歉，不然就等着我的律师函吧。杨心怡，你有完没完？你至于这样破坏同学的感情吗？用这点积蓄容易管？是呀、啊，这个梁心怡有点太得理不饶人了吧？就是，老师都在，他是一点都不给老师面子。哎，好了好了，大家也别生心怡同学的气，是我道歉的方式不对。呃，这样吧，心仪同学，我请你到福源楼去吃饭，给你赔罪，怎么样？哇，瑶瑶，你这么大方，福源楼可是海城最高档的粤菜餐厅呢。我倒要看看这林瑶能装到何时。好呀，既然林瑶同学这么大方的话，不如请我们全班同学一起吃饭，见者有份嘛。那当然了，瑶瑶这么大方，肯定愿意带着大家一起去的。<笑>呃，好，好啊，那大家一起去啊。嗯。这个梁心怡到底是谁啊？为什么一直跟我作对？哎呀，这次真的要大出血了，也不知道要买几个包才能回血。喂，爸，帮我要一下福源楼餐厅的卡。首富的女儿不是都有吗？怎么连这点事你都办不好？好好好，你尽快啊。哇，这就是一最豪华的酒楼嘞，看起来真是珠光宝气的嘞。哎，瑶瑶，我之前还想来这家酒楼蹭饭吃，结果人家都不让我进。这儿啊，可是会员制的，没有贵宾卡是进不来的。还得是你啊，瑶瑶。嗯，瑶瑶，你能不能把你的贵宾卡给我看看呀？那，那不是我的卡吗？你从哪儿来的？梁心怡，你少痴人说梦了！你怎么可能会有这样的贵宾卡？你知道这的卡起初得多少钱吗？你就是，还你的卡？你知道这卡怎么激活吗？瑶瑶，不用理他，我看他根本就不知道怎么激活，在这骗人呢。我当然知道了，我还知道这卡里面还有十万的备用金。真的假的？这梁心怡怎么可能知道这卡里的金额呀、啊？你好，我们九楼的会员卡需要进行指纹信息验证，几边相机。指指纹啊，不错。凡是来我们九楼用餐的贵宾，应该了解会员卡的使用程序。啊、我我我之前来吃饭都是秘书给我定的，不不需要指纹的呀。林瑶，既然你都这么说了，那就把卡拿出来给服务员验证一下呗。凭什么呀？我我之前都不用这么麻烦了。你好。我们酒楼需要直接向我们老板预定座位，不然每位请客的贵宾需要进行验证才能进入。听到了吗，林瑶？要不然你就给老板打电话，让他给你定一个座位；要不然就把卡拿出来验证一下。瑶瑶，你快点验证给他们看。对呀、啊，林瑶，反正这卡是你的嘛。对呀、啊，反正是你的卡。怎么回事？是这个机器坏了吗？不会啊，刚刚还好着呢呀。我都说了吧，这卡是我。<笑>原来是机器升级故障啊，难怪呢，还敢冒认我的卡。梁心怡，你什么意思呀？你还真的想把这张卡占为己有啊你？你好啦。我理解你，能来这儿吃一次饭不容易，但是下次啊，不要这么自以为是了。咱们走吧。该死，这
这人运气也太好了，这都能被他糊弄过去。也不知道这个苏南到底靠不靠谱。哇，福元楼可是全海城最忙的酒楼，服务生还给我们留了这么大一个包间。瑶瑶，你可太有排面了。没什么，静叶，干嘛呢？来，今天你可是贵宾，你先点菜吧。让我点菜？好啊，那你别心疼。梁心怡，你装什么装呀？你来没来过这儿呀？我不需要菜单，服务员，给我们上一道老虎汤，一道龙王夜夜，再来一道雁南飞。梁心怡，你说的这些菜菜单上都没有，你在这装什么呀？你不懂，不要觉得所有人都跟你一样呼噜呼噜吧。这些菜单呢，你不懂没关系，我想福元楼的老板也会。这些啊，是他们家的隐藏菜单。他隐藏菜单？我在福元楼吃的饭，少说也有十几次了，更何况我还有这儿的贵宾卡，我怎么没听说过还有什么隐藏菜单啊？拿着别人的贵宾卡，就不要在这儿耀武扬威的，小心被人戳穿了下不来台。梁心怡，今天虽然是我请你吃饭，但是也劝你谨言慎行，不要不识好歹。就是，今天要不是瑶瑶，这家餐厅一连进都进不来。你要是不想吃饭，就想捣乱，赶紧就给我滚出去！就是啊，梁心怡，你要不行行好，先走一步吧。就是，你就不能老老实点菜吗？没有这个，让你们想点口福，他都不知道珍惜啊。好，那我现在打电话叫福元楼的老板过来，你们自己问他不就好了？你有那么大面子，还能叫来福元店的老板？就是啊，连我都没有见过福元楼的老板呢。你要是真能把老板叫来，那我甘拜下风。我现在就打电话。喂，安秘书，把福元楼的老板叫到天字一号房间来，我要他亲自给我点餐。喂，安秘书，啊，你怎么突然有时间联系在下？付老板，我们大小姐在你们天字一号房，指明让你去给她点菜，你给我好好招待招待。啊，您放心，您放心，我现在就去，绝对不会亏待梁大小姐。请问是这位贵宾今日在小店宴请？先生，您就是这福元楼的老板吗？啊，正是在下。没想到这梁心怡还真把福元楼的老板请过来了。那梁心到底是哪的？难道比林瑶还厉害？老板，我旁边这位才是今天宴会的主人呢。你这是什么眼神？呃，这这位是……我确实不是今天宴会的老板，我是点菜的人。既然是您来点菜，那就不是我眼拙了，请您点菜吧。我要点的这三道菜呢，分别是一道老虎汤，一道龙王夜宴，还有一道雁南飞。啊，贵宾，您真是好出手啊！这三道菜，小店一定为您准备好。什么？还还真有这三道菜？对，这三道菜呀、啊，都是粤菜当中的千古奇菜。比如这个老虎汤，就是咱们所谓的老火净汤。而老火净汤啊，主要在乎的就是煲汤，煲汤一定讲究的是时长，要足够。那么这道菜啊，是一道很费功夫的菜。那这雁南飞和龙王夜宴又是什么呀？这龙王夜宴呀、啊，是我们选自澳大利亚的龙虾，烹饪，经过爆炒之后摆盘成龙腾四海的样子，所以又名龙王夜宴。雁南飞是一道客家族的传统名菜，菜茶甜鸭。那么尝一口呀，就仿佛置身于这千亩的茶园当中，让我们从中领略茶的文化。哇，居然都这么有来头啊！嗯，我当什么千古名菜，原来就是挂羊头卖狗肉啊！这叫饮食文化。如果这位贵客对本店有什么不满的话，可以换别的家。你凭什么呀？我才是今天请客的主人。哎，我还有你们店的 VIP 卡呢。嗯您的余额，我们可以给您如数奉还。哎，真的啊？哎，那那那给我退要退也是退到人家原来的账户上，你还以为钱能拿到自己手里？梁心怡，在发什么疯啊？要不是因为你非要点什么隐藏菜单，我们大家早都吃上饭了，何必饿着肚子在这等你啊？梁心怡，你不就会点几个菜吗？有什么了不起的？今天又不是你请客，啥什么委屈
。您先去准备菜肴吧，这里的事我可以自己处理。好，你。没想到这福源楼的老板对梁心怡毕恭毕敬的，该不会这梁心怡也是福源楼的贵宾吧？那梁心怡会点什么隐形菜单？一不做不起。开什么玩笑！一个贵宾卡至少十万起充呢，他这穷鬼哪来那么多钱？我突然还想起来了，这刚开学的时候啊，梁心怡连一百二的服务费都给不起，这会儿倒说的头头是道的。我怎么感觉他跟那个老板关系不一般呀？你的意思是他和那个老板有一腿？你们两个真是一丘之貉，编造谣言的速度令我叹为观止。信不信，总有一天你们会为此付出代价？请问这里是天子一号包间吗？素楠。你又不是我们班的，你来干嘛？这儿的菜怎么吃腻了？又来一个说大话的，还吃腻了？难不成你也知道什么隐藏菜单啊？原来你也知道隐藏菜单，弟弟，关你什么事啊？你该不会是来蹭饭的吧？哼，你堂堂梁氏集团的千金，还在乎这么多？哎，罢了罢了，我来找梁心怡的，喝几句话。你怎么知道我在这儿？瑶、嗯、瑶。你别说这两个穷鬼，这还挺般配的。穷就罢了，还爱作怪，真是蛇鼠一窝呀、啊！穷鬼，你是说我吗？不然呢？谁不知道你是海大第一狗腿子？只要是赚钱的活儿，你抢着干。挣钱嘛，不喊着。林瑶，只是包不住，这好话说多了，小心。你什么意思啊？这儿不欢迎你。今天这个包厢是我定的，我不想欢迎一个蹭饭的，你赶紧给我滚！一个贫困生也就配吃那些馒头咸菜，凭什么跟我们一起吃饭？林瑶，有你这种素质的名媛吗？哦，我忘了，本来呢你也是一个包装出来的假名媛。够了，梁心怡，我好心请你来吃饭，你不领钱也就算了，还一直污蔑我，你到底是嫉妒啊，还是在胡搅蛮缠？梁心怡，你要是要点脸的话，就现在给我滚出去！跟他们吃饭没啥意思，我带你去吃。哼，对，赶紧让这个贫困生带你走吧。你们俩呀，也就吃吃路边摊才配得上比赛。上菜了。不愧是福源楼啊，这上的菜看起来也太好吃了吧！哎，等等，这些菜啊，可不是用来招待诸位。什么意思啊，老板？你是在赶客吗？对。你冲撞了我们福源楼最后最大的赌博，我们就算是赔钱，也没有办法再招待客户。谁是股东？就是我。这家福源楼是我家的产业。刚刚你还指着我鼻子骂半天，我还寻思着怎么宰你。不过现在我倒是觉得你没资格在这里吃。你一个贫困生，你哪来的钱？啊？要说这假名媛呀，还就是没见识。人家手上的一串佛珠，够你吃三年的下午茶啦！你你你别哪壶不开提哪壶。请吧。林瑶，你到底请不请客呀？都快饿死了！吃吃吃，你就知道吃，我就随口一说嘛。真晦气，想蹭个饭都蹭不到。我们走了。瑶瑶，你说这是怎么回事呀、啊？我真想明白，这个梁心怡搞得她和真千金一样，还一直说我是什么假名媛、假名媛的。他这么针对我，刚刚还验证了我爸拿给我的这张贵宾卡，难不成他真的是梁？哎、啊，菲菲，要不然你先吃饭去吧，我打个电话去。啊。喂，爸。你能不能想个办法，再从那个别墅里面拿点钱过来？姐，别墅的密码已经改了，我进不去了。这可怎么办？梁大小姐，我替你赶走了这几个讨厌鬼，为了感谢我，不得打手个几百几千？苏公子，我说你也不缺钱呀，怎么这上了大学之后，到处找赚钱的方法呀？那你这首付千金，不也隐姓埋名吗？不说这个了。我让你调查的事情怎么样？你真没想到，哎，这冒充你的林瑶啊，竟然是你家司机的女儿啊啊！我就说呢，怪不得他能拿到我的包包和手链。你赶紧给家里打个电话，把他爸给开除了。先不急
。我倒想看看，经过今天这种局面之后，他以后还能做什么用。心怡，你这是忙活什么呢？缺衣服和包包了，走包包店去买。不是。我是觉得家里的衣服和包包太多了，想找个二手网站挂上去卖。你不是专门有个别墅去放这些不常用的东西吗？我现在改变主意了，与其把这些东西放在那落灰，还要面临监守自盗的风险，我还不如把它卖给有需要的人。好，你自己舍得就好。你好，小姐姐，你的奢侈品包包好多呀，能送我一两个吗？我还是大学生。不是，真有病吧？谁还不是个大学生了？怎么，大学生就能白嫖？他这个包包怎么这么眼熟呀？好像是林瑶偷我的那个。难不成这个闲鱼账户就是林瑶？喂，苏南，来活了。帮我调查一个闲鱼账号，瑶瑶，你又买新包了哎！这个好像还是我们没见过的款式呢。哎呀，这个包啊是全球限量的，全海城就这一个，一般人没见过很正常。这样啊？哟，这不是香奈儿新推出的 VIP 定制款？啊，算你还有点见识。怎么酸了？别以为认识个饭店老板的儿子就了不起了，像我这种真正的高端人士，那是你高攀不起的。都用假包了，还敢这么嚣张？姐妹，知道你是个大学生，我就不买你了。我这个包买的是高仿，在网上随便挂着装逼，不敢卖的。你要是真想要这个包，我把高仿的链接发你哦。谢谢，请把链接发我吧。就知道你会上当。哎，瑶瑶，我听说一会儿好像有一个海城商学院的富家千金来，待会儿呀、啊，你就把你的包摆在显眼的位置，给咱们班呀、啊、长长面子。同学们，直接把我姐妹要过，看你还怎么作妖！给大家介绍一下，这是来自海城商学院的陈玉同学，接下来要在我们班进行为期一个月的学习和交流，大家赶快一下。那接下来你们相互认识一下。大家好，我是陈瑜，希望能和各位和睦相处。陈宇，陈氏集团是你家吗？哇，那你可是真千金呀！我也不算什么千金，我们家在海城，比起粮食还是差了不少。陈宇，你今天背的这款包，好像跟林瑶的是同款哎。那个不是吧？你你看错了。林瑶同学，你好啊，刚才就看到你这只包，好像的确和我这只是同款啊。呃，没没有啊。再说了，撞包这事儿挺尴尬的，咱就不说了吧。这款包可是全球限量款。能遇到同款也是不容易的事情，这有什么好尴尬的？该不会你这只有什么问题？你什么意思啊？喂，你该不会在这儿暗示我们瑶瑶的包是假的吧？你知道我们瑶瑶是谁吗？你无名小辈的身份，我怎么你说谁是无名小辈呢？真正的千金还得是梁氏。陈氏和梁氏合作数，我跟梁氏千金也认识数年，我怎么不知道梁氏还有一个？另外一位千金，你这是在质疑我们瑶瑶的身份吗？我就质疑。好重的火药味，也不知道这两位千金到底谁的含金量更高。看包呀，听说这包啊，全海城只有一个，有一只肯定是假的，非真的，那个才是真千金。就是瑶瑶，你快把你的包拿出来给大家看看，看看这个陈宇是不是在这里装腔作势。陈宇同学。这是何必呢？你没必要一来就破坏咱们的同学关系。我也是为了咱们的和睦相处着想啊。我跟你这种骗子有什么好处？还不赶紧把你的假包拿出来！我，<笑>你你哭什么？不行，陈瑜对付这种绿茶还是没经验。你你哭什么？陈宇同学，我也没有得罪过你吧？你何必这么咄咄逼人呀？你冒充我朋友的身份，我还要对你有多客气啊？陈同学，你先别着急，这其中说不定有什么误会。也对，光看这只包啊，看不出来什么。不如我们都拿出购买凭证来，毕竟我买包的时候留着小票什么，我就怕呀，拿着这包出街的时候遇见那种背假包还要倒打一耙的假
人。我这包是我闺蜜送我的，我我没有小票。他呀，他不可能是贾明元呐！我那天在蒂斯卡尔顿喝下午茶的时候，看见林瑶同学跟超级千万大网红莉莉丝在一起呢。你你看见了？哟，林瑶同学。你社交面这么广泛啊！洋洋，你怎么没告诉我你上次吃饭是和丽丝一起啊？你这个包不会也是丽丝送给你的吧？就是就是，怎么也没发个合照什么的呀？你也太低调了吧！林洋，你可以把丽丽撕掉写下来吗？我好想跟她合照呀、啊。那个，她她不一定有空。她你们不是闺蜜吗？再说了，以你首富千金的身份，难道还叫不出来一个网红呀？这个良心。这个梁心怡怎么和这个新来的一唱一和的呀？哎呀，真是害死我！那个，那我打个电话问问他吧。怎么样？我都说了吧，瑶瑶可是真千金，可是你这种人能惹得起吗？他你又是谁？别人给你点好处，你就乐得当马前卒，帮着他像疯狗一样的到处乱咬人是吧？你说谁是狗呢你？谁答应我，谁就是狗。哎，他好歹也是个千金，咱可惹不起。这打狗，小弟看出来。好了，我刚问过莉莉丝了，她说她一个小时之后就能到，只不过她时间很紧，很快就要走了。那太好了，我要回去补个妆，还要跟莉莉丝合照呢。对对对，我也走了。哎，我有话跟你说。林阳，你在害怕什么呀？还有什么事需要偷偷摸摸跟我说？我们好像没有什么交情吧？偷偷摸摸的，你不知道有什么劲。你跟他是一伙的吧？怎么？你觉得我和陈鱼跟你和那个网红莉莉丝是一种女？别装了，大家都是拼团的，你为什么要为难我呀？谁跟你拼团了？装<笑>什么呀？上次我们吃下午茶，一人一百二，一共八个人拍照，你是在我后面来的吧？我，靠，他居然把我当成跟他一样的痴心型名媛了！哎，我可警告你啊，那个莉莉丝可是我花了八百块钱雇来的。待会儿你要是乱说什么的话，我就让拼团群的群主把你踢出去。放心吧，一会儿就把你们这群假名媛的面具都撕碎。喂，苏南，我给你一个 W， 马上把那个网红莉莉丝的资料都给我查出来。真的来了，包成这样你都能认得出来？人家才在小红书上发了这辆车，我认不出人，我还认不出车吗？我那个姐妹，就是我花钱雇你来的，你一会儿记着配合我啊。是你啊？啊啊啊！花钱吧。是你啊？啊啊啊！花钱吧。怎么看着比照片上要胖呀？哎呀，网红嘛，哪有不 P 图的呀？这谁要跟我合照？我事先说清楚，发出去的照片都要精修，而且经过我的同意。他的脸怎么跟照片上的差距这么大呀？没有人拍照的话，我就先走了。啊，我要拍，我要拍。你好，莉莉丝，我我关注你好久了。谢谢。听说莉莉丝家里好有钱了，所以她的小红薯从来不接推广。人家确实是在起跑线，虽然就这颜值，我感觉我说不出去，简直把老子。天哪，原来他没整容之前成这样。说谁整容了？嗨，好久不见呀。是你啊？之前在丽丝卡尔顿碰到的是你。是啊，我那天是去喝下午茶的。喝个下午茶怎么了？喝下午茶有什么好炫耀的？你别理他，他这个人就喜欢到处钻别人。你们要是没什么事的话，我就先走了。一会儿，我约了苏苏公子喝可好了。苏公子，我听说苏公子可帅了呢，我也要去。我们这个圈子啊，都是我们，不是谁的。确实啊，圈子和圈子之间呢，是我们。有些人不惜造假，也要营造出自己身处名利场的假象。什么意思？哎，我不是跟你说了吗？你别给我搞事，你现在干嘛呢？谁答应你？对了，你不是说这包是莉莉丝送你的吗？你不是问问他？有没有流水票据？怎么还拿包说事儿啊？你怎么有小马的想法？算了，等一下，这包你送我的，你忘了
啊，对对，啊，我送的，我送的。<笑>是，你要不要看看这个资料？你是怎么搞到我资料的？你要是还想接着好好当你的网红，就别说谎，把下午茶和这个包的事说清楚。我花钱雇你的，帮你个忙，把老子职业生涯都给搞。莉莉丝，你和瑶瑶。不是好闺蜜吗？谁让她是闺蜜？我跟她都熟。不是说你还请她喝下午茶，她的包不是都是你送的吗？下午茶是跟她拼团的，至于她这个包，我也不知道。怀疑，假。瑶瑶，这怎么回事啊？你不要胡说八道了，你赶紧走。没想到海大还有这么帅的人呢。你就是莉莉丝。原来你知道我呀。这位同学，一会儿有没有空？几个单子都分。你刚刚不是说要和苏氏集团的苏公子去打高尔夫吗？怎么现在人来了？你是苏公子？对啊。我完了，你没干过要暴露了。既然如此，那苏公子，我先走了，咱们下次见。哎，这妹子不会是个假名媛吧？是呀，她的粉丝该不会都是买的吧？怪不得不接带货呢，根本带不起来嘛。丁瑶，你跟他那么说，你不会也是装出来的？我也是今天才知道他是假名媛的呀。我之前看他有几十万的粉丝，我当他是真网红呢。哪有富家千金会和网红混在一块儿？丁瑶，我还真是搞不懂。丁瑶，你还是说说你这包哪来的？是包，是包，就是那莉莉丝送我的。我也是被骗了呀。早知道是假的，我我不要了。瑶、嗯、瑶，你等等我。还以为能跟大网红送张合照呢，看来是个假的。算了算了，有这时间，还不如回家 P P 图呢，没准自己也会倒霉。苏南，我可都给过你钱了，你来干什么？这不是听说你们班来新人了吗？来凑热闹，没想到还是个熟人。没想到苏氏集团堂堂的大公子，竟然沦落到在学校里面当跑腿。这要是传出去，还不让别人笑掉大牙了？可能人家是在职业生活。别拿我打趣了，我来找你们吃饭了，走吧。瑶瑶，该不会你之前送的东西也都是假的吧？陆菲菲，我平常送了你那么多东西，你高兴跟什么似的？你现在还敢来质疑我？你别以为我不知道啊！你自己偷偷把我送你的东西都拿出去借你好几次了，不是？那我不知道真假，我也不敢维护你啊。白眼了，那你把东西都还给我！哎、啊，别别别，我知道你送我的东西肯定是真的，我这次就是着了别人的道，对吧？对，我也是一时不慎上了别人的当，我一定得扳回来。大家不都是拼团学的吗？这个良心到底为什么三番两次都过？你不用想办法把他给压下去。李瑶这是干什么呢？他这是又下血本了呀！前两天是我的情绪失控给大家造成困扰了，这是我的一点心意，请大家收下吧。以后我一定会仔细辨别网络上认识的人，不会随便被骗了。哎呀，没事的，瑶瑶，我们都知道你就是太善良、太单纯了，才会被人欺骗。以后呀，小心就是了。这个林瑶怎么又开始卖惨作妖了？谁知道他怎么想的？三天两头都不消停。不然你直接把你跟他在闲鱼上的聊天记录公布出来呀、啊！不行，他这个人太狡猾了，到时候凡有一口说是我陷害的他，那怎么办呀？那该怎么办？这绿茶中魔作样的本领可真强。看来得找个外援。你这太辛苦了，回去叫我妈给你发奖金。这也不是首富家的车吗？那个男的气质这么好，该不会是首富儿子吧？瑶瑶啊，你算是车牌上靠的那个人吗？嗯，对，呃，我过去打个招呼啊，你在这等我啊。果然，首富千金认识的人就是不一般呀、啊。你好，先生，有没有什么可以帮到你？感谢所有的好意，但是你提醒我。
。难道她就是那种在大学门口猎艳女大学生的富二代？先生，你是在等人吗？哎，那你是不是在粮食工作啊？算是吧。我我也是，我们家有亲戚在粮食工作，他跟我提起过你的。哦，也不知谁跟你提起过。那个先生啊，你要是有什么需要的话，你就是联系我。不好意思，女士，我真没什么需要的。你拿上，我去联系。哎。这个礼物果然上当。瑶瑶，他到底是谁啊？他他就是我一个哥哥，你别问了。嗯，大姐，你有什么吩咐？白秘书，拿的什么呀？这一罐是准备扔的。不用扔，丢。大姐，刚刚那个是你的同学吗？他也太热情了，一直问我有什么反应。他可不是什么好人。<笑>对了，把你手机给我。啊。小哥哥，可不可以问问你，跟梁氏的总裁你是什么关系啊？瑶瑶，嗯，刚那个人是你哥哥吗？对啊，就是我亲哥呀。是你哥哥，那他一定是首富之子。那你们俩关系一定很好吧？哎呀，这就是刚好路过，就顺便来给我个惊喜嘛。那能不能把他介绍给我认识一下呀？是不是菲菲真是？不会以为讨好了我这么一步登天吧？哎，那可是我哥，那是未来要继承粮食的人。我又没说什么，我就说认识一下嘛。林瑶，刚刚看见你跟梁氏集团的人在一起，看来你跟梁氏还真的有点关系。你胡说什么呢？那是人家瑶瑶的哥哥，首富之子。是吗？我怎么没听说过首富还有儿子？林瑶，你连别人的身份都搞不清楚，就在这里说大话糊弄人。也许有些人好骗，但是我绝对……你乱说什么呢？那那那就是我哥，你又不是我们梁家的人，你知道什么呀？那你就把你的那位哥哥叫过来，我们当面对质。我哥是你们想见就能见的吗？林瑶，你哥哥是谁呀、啊？你们怎么在一块儿啊？你看这个梁心怡一看就是勾引你哥哥。安秘书，你什么时候有个妹妹？安、啊、安秘书，他他他不是林瑶的哥哥。我是梁氏总裁的高级行政秘书。他他不是首富之子吗？我们总裁从来就拒绝你啊，没有啊。谎言被戳穿，装不下去了呗！天哪，我居然被他骗了这么久！揭露林瑶假装首富千金的一系列骚操作，还得是陆菲菲啊，这不一下就把林瑶锤死了吗？搞得林瑶这几天不敢在学校出现，都没有乐子。喂，心怡，你快看林瑶的朋友圈。近日有许多关于我身份的留言，我会在校庆当天一一跟大家解释清楚，敬请期待。哎，这林瑶怎么还有折腾呀？本来我都想放过他了。他难道还能在校庆当天逆风翻盘吗？不行，看来还是得请我妈出场。嘿嘿，这不是那个假千金林瑶吗？听说今天咱们校庆回来很多贵宾。难道他是来钓
就他那样，还钓女人。菲菲，你这个最大的受害者，该不是来看他笑话的吧？你们再别笑话我了，搞好像你们没被骗过一样。你们是在说我吗？你还有脸过来？我怎么不敢来啊？我又没做错什么。你骗人都快骗出花来了，还敢说自己没做错什么？那等一会儿我就难办过来，你们就知道我有没有说谎了。苏南，你这是苏南，苏公子。今儿还特地打扮了一下呀，看起来总算是有点世家公子的样子了。我今天答应了梁心怡做他的男版，不会有丢脸吧？你俩倒还挺熟的呀，我真不知道你看上他啥了，你天天跟他忙前忙后的，全都。林阳，你不要太嫉妒我。梁心怡身上穿的是范思哲的高定款礼服吧？你看他脖子上的珍珠项链，细看就价值不菲。苏南，谢谢你今天赏脸陪我来宴会啊！今天你不会还要额外收费吧？今天不会额外收费，而且还可以带你看一个惊喜。项链啊！好，好，好。嗯，那个男的怎么那么眼熟呀？林阳和他什么情况？他你不认识呀？他可是你们当时的同事。至于他们的关系，你怎么就知道你有鬼，居然沦落到靠一个老男人上，看我怎么曝光！刘总，一会儿见了我同学，你就跟他们说你是我爸。还要暗示他们说我是梁总的女儿？你，你胆子也太大了吧！居然敢冒充梁总的女儿！哎呀，你就答应我嘛！那这样，你要是答应我的话，下次就多物色几个女学生，怎么样？<笑>不错不错，还是你懂事。这个林总居然这么大胆，回去了之后一定给我妈汇报这件事。我已经把视频和照片发过去了，真没想到这个林阳做事这么没有下限。我们一会儿看看他还能怎么表演。各位同学，这位呢就是我父亲，现在在梁氏集团当董事。同学们好，呃，平时多谢你们照顾瑶瑶，呃，我和他妈，也就是梁总啊、呃，记得这件事情。以后你们毕业了，把你们的个人资料。可以发到我们粮食集团，我们一定会优先照顾你们。一直以为这林阳是骗人的，没想到他还真是首富集团粮食总裁的千金啊！这梁首富不是早十几年就离婚了吗？这前夫怎么可能还是粮食集团董事呀、啊？可能这就是买卖不成仁义在吧？什么买卖不成仁义在？梁心怡，人家首富前夫都过来给他女儿撑场子了，你就好自为之吧。没事儿，一会儿首富。梁首富真的会来？那林瑶也真是公主，是真公主还是假公主？等一会儿首富来了，你们就知道了。爸，平常就是这几个女的老欺负我，你敢为我做主？我和你们校长感情很深，有交情。呃，你们如果继续欺负瑶瑶的话，我会让你们付出代价的。真没想到，粮食集团里还有你这种爱人，你长得还挺眼熟。爸，平常就是这个女的最跟我过不去了。你等我见了校长，一定要让他把她开除了。把我开除？他能不能把我开除我不知道，但是我倒是可以把他从粮食集团给开除。你在说什么东西？在胡说什么呢？我是不是胡说八道？等一会儿总裁来了你就知道了。梁总的行程你也知道？我不仅知道梁总裁的行程。我还知道你夫人姓氏名谁？你在说什么东西？我老婆可是梁……你再提一句，我妈试试。你你是梁大小姐？什么梁大小姐啊？梁大小姐，我我也是被骗的，你千万不要告诉总裁。完了，我不仅告诉了我妈，我还告诉了你的夫人
？什么？什？哎，你干嘛去？我老婆又来了。什么？姓刘的去哪儿了？那个漂亮的小贱人呢？小贱人，果然是你，勾引我老公！你认错人了吧你？哼！你不认识我，我还认识你呢。你在胡说什么呀？我都不认识你老婆。我看你不到黄河不死心。你怎么会有这个呀？看看，看看，这林瑶居然给这口拉皮条呢，真是清楚。对，我们都是被他给骗了。没有，没有，这都是误会，误会啊，误会。老婆，老婆，快走，快走，梁总马上来。来的正好。我倒要看看，怎么处决你这个败类！要是把我开除了，呃，以后的日子怎么过呀？小贱人，以后你要是再敢纠缠我男人，小贱人，等着毁容！林阳，想跑啊你？梁心怡，你到底要怎样才能放过我？我放过你，明明是你一直打着我的名堂，到处招摇撞骗。我又没杀人，又没放火的，你为什么要逼我？你别拿自杀威胁人。瑶瑶，你可不要想不开。瑶瑶，你千万不要犯糊涂呀！都是妈不好，都是妈不好，都是爸纵容你才变成这个样子的。我只是想装一下，我又没杀人，又没放火的，你们为什么一个个都要逼我？你说几句话刺激他。林瑶，都是你自己太爱慕虚荣了。要是你早点承认自己的错误，又何至于此？我何至于此？你是首富千金，你剩下的什么都有，你懂什么呀？你弱你就有理吗？你要是真不想活了，就赶紧拿刀捅进去，别在这吓唬我们。你还要逼我是不是？好，那我，那我，我。啊我冒充我梁颖的女儿，怎么可能让你死的这么容易？我，金姐，你没事吧？妈，我没事的。哎，梁总，不好意思，这都是我们学校管理不当才出了这么大问题。你们几个，把他带走。哎，哎，放开我，放开我！宋明，你进修回来了。好，那一会儿不见不散哦。心怡。童夫人明天举办了一场慈善晚宴，据说这次晚宴可是名流荟萃。童夫人还特地办了一场联谊，你去看看，要是有合适的话，了解了解也好嘛。妈，我就不去了，我已经有喜欢的了。哎，我还有事，我先走了。哎，宋明。不好意思啊，路上有点堵车，我来迟了。没事，只要是等你，再迟都没有关系。这是给你买的百合，喜欢吗？喜欢，宋明，你对我真好。好了，我们上去吧。好。服务员，二位你好，这是我们的菜单，请问需要吃点什么？宋明，你来点吧。好。糟糕，怎么都是英文？金姨，要不还是让你来吧，你点的菜我都喜欢吃。嗯。要三分夏洛丽牛排，撒点海蜜龟，把餐盘加热，再来三份鹅肝海皮烧肉吧。甜品就简单一些吧，要维也纳巧克力杏仁蛋糕。好的，梁小姐。心怡，你平时都在这个地方吃饭吗？每个月一两次吧。我听说这家厨师是国外的御用厨师，我是这里的会员。你要是喜欢的话，以后我经常带你来。心怡，只要能跟你在一起，就算是吃大排档，我也觉得是人间美味。从小到大，你是第一个对我说这种话的人。哦，对了，阿姨怎么还没有来？她可能在开会吧，她每天都很忙。哦，理解，毕竟阿姨一个人掌管那么大的企业，真的很辛苦。
其实，我妈一直想让我接手她的公司，只是我对这方面没有兴趣。心仪，三个月前我第一次见到你的时候，就情不自禁的喜欢上了你。我不敢相信，这世上还有你这么可爱善良的女孩子。你能不能给我一个机会，让我照顾你一生一世？你愿意吗？我不同意。妈，你怎么才来呀、啊？这就是心仪的妈妈，海辰从未露面的女首富。阿姨，你好，我是心仪的男朋友，我叫宋明。妈，宋明跟你说话呢，你怎么不理人？宋明是吧？你是凭什么觉得我和他女儿嫁给你？阿姨。我跟心仪是真心相爱的，她喜欢我，我也喜欢她。真心相爱？你的意思是你跟我女儿在一起不是为了赚钱？妈，你说什么呢？宋明他不是那种人。你才跟他认识多久？你对他了解有多少？心仪，你跟这个叫宋明的男人前前后后认识不到三个月，你真的知道他的一切吗？至少，至少比你要了解吧。你对一个不认识的人就这么咄咄逼人吗？今天我们叫你来是商讨婚礼的事，不是什么假的业务。你能不能尊重一下你女儿的未婚夫啊？认识三个月都不到的未婚夫，一百块都不到的廉价花束。阿姨，你是不是对我有什么意见？怎么会？我们第一次见面，我对你怎么会有意见？听心怡说。您叫我来是协商结婚的事情，怎么？你们的意思是准备开始筹备婚礼？不错，阿姨，这是我们婚礼的陪嫁单，您过目。嫁妆一亿，要求女方在市区一套不低于三百平的房子，房产证上必须写下“南方”的名字，还有名下宝马或者奥迪一辆划分到南方旅行。宋明啊，你是个好孩子，可是心仪从小被我惯坏了，她配不上你。这婚还是算了吧。妈，你什么意思啊？你有看过这个结婚清单吗？女儿，怎么提不起啊？不就是一个亿的嫁妆而已吗？怎么就嫁不起了？我和宋明是真心相爱的，你这么棒打鸳鸯。不太合适了。你什么时候见过要一个亿进账？心仪，这个清单它只是个形式而已。我妈一直希望我找个门当户对的，可能在我妈眼里，陪嫁一个亿才能配得上我。心仪，如果你要是觉得不合适的话，嗯，那我们的婚礼再考虑考虑。不用考虑了，我结。杨心仪。这就是个坑，你还看不明白吗？谁家结婚的嫁妆要一个亿啊？可一个亿的嫁妆对我们家来说并不多呀。我看你就是舍不得那几个钱。心仪，你别这么说，我不想你因为我跟你妈妈闹矛盾。毕竟我们的几个婚礼，我还想得到阿姨的祝福。我不需要她的祝福，这样能体谅妈妈？我不要她，梁心怡。我跟你爸离婚，我怕他新娶的老婆对你不好，我耗尽全部家当把你争取过来。这些，我给你最好的教育，最好的资源，让你有花不完的钱。到头来，你竟为了一个来路不明的、认识不到三个月的人，你现在是在指责我们？可你只在乎你的钱和你的事业，是，你会给我花不完的钱，你会给我最好的教育，可你根本就不知道我喜欢什么。从小到大，你只关心我今天的成绩有没有丢你的脸。我是活生生的人，我不是一具没有灵魂的躯壳。太自私了，迷信只钻进了钱堆里，满身的铜臭味。难怪我爸当年宁愿找别的女人和你在一起。心仪，你别这么说。阿姨毕竟是你妈妈，这样说
，他会伤心的。他这样自私自利的人，你会伤心吗？你放心，宋明，今天不管我妈妈她答不答应我们的婚事，我都会和你在一起的。妈妈四十多岁，我纵横商场这么多年，见过的人比你吃过的米都多，只有你爸，我没有看错过任何一个人。这个叫宋明的人，他根本给不了你幸福。这个嫁妆单子跟诈骗有什么区别？诈骗，阿姨，我知道你很有钱，但是你也不能这么羞辱我们。你永远都是这么武断、专横，不考虑别人的感受，深度中位。任何事情，你都只知道用金钱考虑，可不是所有人都只喜欢钱的。那好，你现在问问你对面的这个人。如果你分文没有，他还愿不愿意跟你在一起？我愿意。杨颖，你根本就不知道什么是爱。我饿的时候，宋明他会给我煮白粥喝。他知道我喜欢白花，他愿意坐清晨最早的夜班公车，跑到郊区去，只为了给我摘最新鲜的白花花。半夜不管多晚，只要我说我想吃烧烤。再累，他都会起来给我点外卖。就这，就这点小把戏就把你唬住了，以至于让你现在对我都可以直呼其名了。我和宋云的爱是纯粹的，你这种自私自利的人，永远都不知道被人关怀的感觉是怎样。安秘书，吩咐下去，把我所有的副卡都停掉，另外通知律师。把良心移民下所有的不动产都收回，对，包括房产和车产。静怡，你说的对，是妈妈太肤浅。你想要纯粹的爱，好，我可以让你去追求。今后无论是你想吃白粥、想坐地铁，这一切都随意。妈妈以后不强迫着你跟我一样，跟我一样，也自由。那你为什么停我的副卡？杨心怡，如果你一无所有，这个男人还能跟你长长久久，我妈妈会找钱。阿姨，阿姨，心怡，你别难过。我爸他根本就不在乎，在他心里，永远都只有他的钱和事业。可钱能买到真心和幸福。心怡，阿姨毕竟在人上面这么多年，这些年难免经历了风风雨雨，所以会比较俗气。其实，在我小时候，他对我是很好的，可自从他跟我爸爸离婚之后，他就变得愈发冷漠了。自打离婚以后，我每次过生日，他不是在出差，就是在应酬。钱有什么用？我想要的是陪伴，他真的一点也不理想。心怡，我理解你，你放心，以后我都陪着你，永远都陪在你身边。还好有你陪我，谢谢你啊，宋明。我为我妈妈刚对你说的那句话向你道歉。傻不傻？我怎么可能会为了你妈妈那点小事斤斤计较？再说，你妈妈就你一个女儿，她那样做也是为了你好。好。可我现在没有钱了，宋明，那一个月的嫁妆，我……担心，我都想好了，就算是你一分钱嫁妆都没有，我也会娶你的。谢谢你啊，宋明，你对我真好。嗯嗯，心怡，心怡，你怎么了？我哪不舒服吗？宋明，你等一下，陪我去一趟药店吧。我有个东西想买。好，好，走。拜托，拜托，拜托。喂，我说了不要催我，钱是小事，我有办法。宋明，宋明，你怎么样？真是连老天爷都帮我
，心仪怀孕了，他妈妈这下就是不同意，也得同意了吧？我我怀孕了，可是我担心你的家里人会觉得我未婚先孕，品行不端，不让你娶我。姐，我妈一直想抱孙子呢，放心，我现在就让我妈安排跟你家人见面，我想马上娶你。嗯，看来还是得来继母，心仪妈妈才会答应。女人我要。你们梁家的钱，我也要。苏仔，邵会长多次来电，想约您洽谈游乐园项目的事。他们呢，愿意多出七个点，准备愿意和咱们一起做合作。合作的事情再说吧，让他们在做生意之前先学会怎么做。明白。对了，我上次让你调查宋明的事情。好、哦，对了，苏仔，这是宋明所有的资料，资料显示。宋明出身书香世家，资料很干净，个人并没什么污点。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。喂，怎么了？他亲自下厨，这孩子从小娇生惯养，食指不沾阳春水，我竟然不知道他还不下厨。行，你告诉他，我马上就回去。我先回去一趟。啊，对了，度假山庄的事情你继续跟进，真的让。上次心怡说她喜欢度假山庄，我不想去。好了，杜仔，心怡小姐要知道你拿下这个项目，她一定会很高兴的。夫人，您回来了。小姐做了一桌子菜呢，说是要等着跟你一起共进晚餐。看来他是明白我的良苦用心了。是，妈，你回来了，快坐，快坐。哎呀，原来他知道我喜欢喝什么酒，想来是真的意识到自己错了吧？这些年我确实因为工作疏忽了和心仪的母女感情，但愿今天这顿饭能有个破冰效果吧。妈，对不起啊，以前是我太任性了。你之前总是忙着打拼工作，我都是独自生活的，所以说话口无遮拦了些，没有考虑你的感受。对不起，妈不怪你，我也有做的不对的地方。妈，我就知道你对我最好了。嗯、对了，妈，我告诉你一个好消息，我怀孕了，你要当外婆了。你怀孕了？对，这个是孕检报告，已经两个月了。是，是宋明教你的，怕我不同意，所以用这张。不是嘛，宋明对我真的很好，他说了，即使咱们家不给嫁妆，他也愿意娶我。所以呢，你现在怀孕了，他教你怎么做？妈，你不要总是把人想的居心叵测的。宋明都说他不要嫁妆，而且他说，就算我只是一个普通的女孩，他也愿意对我好一辈子，是吗？宋明已经跟他爸妈商量婚礼的事，明天有时间的话，咱们两家一起吃个饭。好，你告诉宋明，我一定会亲自到场。来，涛哥，哎，这次我一定把钱给你。放心，这次一定不会逾期了。你呀、啊，我可就指望你这棵摇钱树了。希望你别再让我失望。了。心怡，阿姨。你们来了，不好意思啊，刚来的路上，我妈妈临时签了一个合同，所以来迟了些，让你和家人久等了吧？没事，只要是等你，没有关系。梁阿姨，我先进。妈，妈，这是梁阿姨和心怡。梁阿姨，你坐这儿。心怡，你坐这儿。心怡，这是我妈。
。宋阿姨好，听说银皮是特别重要的保养，这是鱼子酱精华，还有高级燕窝，都是可以给您准备的。什么鱼子酱精华？听都没听过。还有这燕窝啊，我平时吃的燕窝可都是几百块钱一两的，一般的牌子啊，我都看不上。昨晚刚从法国空运过来的鱼子酱精华和顶级燕窝，价值两百万，也算是杂牌吧。啊，嗯、那个心怡，我妈平时在保养这方面比较注重品牌，您别介意。爸，我们那边心怡去你平时喜欢的品牌，再给你买一套。错，还说是什么大户人家，一点礼仪教养都没有。这迟到也就算了，来了之后也不知道给长辈端个茶倒个水。他一屁股坐下了，是吧？不好意思，我这就给你。服务员，来给宋夫人倒茶。你，这就是你们大户人家礼仪教养吗？啊，妈，你干嘛呀？宋夫人，高级的餐馆一般会有服务员专门为您服务倒茶，您要喝不知道。只是倒茶而已吗？妈，心怡。我从小让你衣食无忧，不是让你长大嫁到别人家去当保姆，明白吗？哟，亲家，你什么意思啊？啊，我只不过是让未来的儿媳妇给我端个茶、倒个水，仅此而已。怎么，你心疼的？宋阿姨，您别生气，我这就给你倒茶。那个，心怡，我妈出身书香世家，平日里规矩比较多，您跟阿姨不要太在意。没关系，我理解的。妈，别再这样了。妈，今天是我跟心怡订婚的日，别这样。嗯，还说儿子有度量，算了，不跟你们计较。妈，这是结婚的清单。还有，你女儿嫁给我们宋家的要求，看见？一，存有一千三百一十四万的银行存款；二，市区内三百平大平层（括号不加心仪的名字）；四，保时捷一辆法拉利。还要我们梁氏集团百分之十的股份。妈，你说句话呀！你让我说什么？你希望我说什么？一三一四万的彩礼，咱们家又不是给不起、啊。一三一四的嫁妆对我来讲确实是小钱。宋夫人，我只问您一个问题：彩礼。哟，彩礼呀、啊！您是不知道您女儿怀孕了啊？这怀了孕的女人呀，那可就不值钱了。宋母，您这是什么意思？我什么意思？我说错了吗？你未婚先孕，这在我们那儿，这就是婚前不检点呀。金姨，我儿子可是名牌大学毕业，前途无量。那我这个当妈的，肯定想我儿子找一个能配得上他的良人。未婚先孕就丢脸，是你儿子把我女儿骗得团团转，怎么到头来错全在我女儿一个人身上呢？妈，你别这样了，我确实也有错。阿姨，是是我不好，是我没做好保护措施，让心怡怀孕了。妈，今天是我跟心怡。婚姻别这样。哦，对了，心怡，忘了给你说我们宋家的规矩，这以后啊，你和儿子结完婚之后，要给我们宋家生至少三个孩子，并且这三个孩子呢，都要跟我儿子姓。我儿子上班辛苦，这每顿饭呀，四菜一汤，少不了。哦，还有就是，这家里边的脏衣服啊，你可一定要及时清理啊。啊，心怡。你放心，以后的家务我们一起做。虽然说你生孩子，我帮不上忙，但是平常的什么洗衣做饭，我全包了。宋明，我就知道你是心疼我的。嗯。哎呀，亲家，那你看
那我们也不是不讲理的嘛，对吧？<笑>看到我儿子阿明，哎，这么心疼心的份儿上的，那我也懒得计较。<笑>来，那你要是觉得没问题的话，在这个协议上把字儿写啊。既然结婚跟专业到签协议的份儿上。那我也不能让你们失望。你们宋家的规矩都说完了，现在该我说了。什么规矩啊？我还没听说过，嫁女儿还需要什么规矩？你宋家有宋家的规矩，我们梁家家大业大，自然也有我的规矩。宋夫人，我这个人做人是很讲原则。梁阿姨，你有什么想法，你不妨直说。我说了。一千三百一十四万的嫁妆不成问题，你想要我梁氏百分之十的股份也不是不行。至于房子，别说是一套了，就是十套我也给得起。但是宋夫人，我这个人喜欢有来有往，我女儿喜欢你儿子，想要嫁过去我也无话可说。但是彩礼不能少，而且需要是我嫁妆的双倍。什么？你的意思是让我们宋家出两千多万的彩礼？啊？没错，别说是一千万，就是十个亿我也给得起，但是彩礼一毛钱都不能少。无耻！简直是无耻！你是在嫁女儿，你不是在谈生意，居然还想让我们宋家出双倍的彩礼，这就无耻了。不是你们先把协议摆到明面上说的吗？想让我们宋家出双倍的彩礼，你想都别想！哎呀，儿子，这婚还结不了，他结不起啊！宋明，你妈，听我说，我这辈子除了心仪，谁都不娶。儿子，那人家要两千多万的彩礼呢，这不要命的吗？他娘家这百年就欺负咱们宋家，欺负是你们宋家不厚道在先，宋夫人。做人要讲点道，你这是在卖女人！天下怎么有你这样的妈？宋明阳，我就问你一句：如果心仪只是个普通孩子，身无分文，你还愿意娶她？我愿意。妈，闹够了没有？你看好好的宴会都搅成什么样子了？我和宋明是真心相爱的，你还不明白吗？世界上不是所有东西都可以用钱来衡量的，心仪，我只希望你能够幸福，不受到伤害。可像一个傀儡一样被你绑在身边，才是在伤害我。你能不能尊重一下我？尊重一下你的女儿。你到现在也不明白我想要什么。我是女人，我有心，我也会痛的。你真的让我很失望，梁心怡。自从有了你之后，我唯一的愿望就是希望你过得好。如果他只是一个平平无奇的人也就罢了，但是他心术不正。梁阿姨，我不知道你为什么对我这么大的误解。我觉得心仪说的对，金钱不是用来衡量爱情的。就算是他心仪是个普通人，我也愿意娶她。妈，你看到了没？我喜欢的男人怎么可能是你口中的骗子？儿子，这没有嫁的怎么能嫁到咱们宋家？咱们宋家可是出了名的大家族，这要传出去的话，就被人笑死。妈，我跟心仪是两情相悦，你这样一来，就有点像谈生意了。而且一千万的价格确实不太合理，你还要别人公司百分之十的股份。我知道你是为了我好，但是你能不能换方式？<笑>谁家的钱你打工赚了，而且心仪现在怀孕了，我作为一个男人，最起码。对别人女孩子负责任吧。现在这个情况，再去谈那个价格，确实不见人情。梁阿姨，很抱歉，今天让你不愉快了。妈，你就成全。结婚是人生大事，心仪，妈觉得你还是再考虑考虑。儿子，你看到没？这梁家，这百年就是没有诚意。这个婚，咱不结也罢。
，这件事情办的不错。那是，办别人妈妈，我可是专业的。哎，你下次再有这活，记得再来找我。知道了。<笑>哦，对了，你之前打赌输钱被人家追债了，你要钱人家还了没吗？这就不需要你操心了。记住了，今天这个事儿，千万不要走漏风险。哎，宋明，宋阿姨她怎么了？是不是生气了？放心，没事的，青，我回头回应她就好。对不起啊，今天我妈妈她说话太过分了。放心，只要你在我身边，我什么都不在。兔子，兔子。你上次让我用情况去调查宋明的事，确实没查出来什么情况。继续查，我看人的眼光不对，这个宋明一定有问题。好的。嗯嗯嗯嗯嗯。喂，什么？好，知道了。现在，您真是了事，在那天订婚宴的那个宋夫人根本不是什么宋明的同学。真是。不可能！阿秘书，你胡说什么呢？宋明他怎么可能是骗子？心怡，我知道你一时间很难接受，但是根据情报局人的调查，宋明他的确是个骗子。妈，你为了拆散我和宋明，还真是不择手段，连跟踪这种事都做不出来。阿秘书，把视频发给他。发过去了，大姐。这是我们情报局跟踪录制的视频，那天那个宋夫人根本不是什么宋明的母亲。其实我们都被宋明给耍了。什么意思啊？他骗我。经过我们深入的调查，宋明确实是一个孤儿。订婚宴当天，他找了一个卖菜的，冒充自己的母亲来诓骗咱们。梁心怡，你觉得这样的人可以托付终身吗？不。宋明他是孤儿，他自尊心强，找一个卖菜的来扮演他妈妈，也是情有可原嘛。是孤儿不是他的错，他原生家庭的不幸也不能成为别人嘲笑他的把柄。但是，宋明他是个赌徒，在这个世界上，赌徒的话是绝对不可以相信的。女儿，妈妈早就告诉我你。这个人他居心叵测，他是带着目的来的。我不相信他是这样的，我要找他问个清楚。宋明，你你怎么了？宋明，我问你，那天订婚宴上，真的是你吗？是啊。我最后再给你一次机会，你老实告诉我，说话。心怡，你听我说，我其实是个孤儿。那你为什么要骗我？那是我因为我太自卑了，怕你觉得我是孤儿，瞧不起我，怕你妈妈知道我家里的情况，嫌弃我，你妈妈那么冷血无情。把我贬低的一无是处，我实在是太害怕失去你了，我才出此下策的。对不起，心怡。那那天那张嫁妆单，也是你提前准备好的？不是，是那个卖菜的，他讹了我一笔。那天那件事情，我我也是在订婚宴上才知道的。你没看我那么生气吗？心怡，你相信我。我做这些都是为了宋明，你赌博吗？不啊，我怎么可能会赌博呢？我不知道该怎么办，宋明，这是我第一次。我本来以为爱情是很美好，可我现在不知道。是不是我自己在一厢情愿？心怡
。我我上大学的时候确实网赌过一次，但是那是因为我想出国留学，但是我没有钱。青姨，你知道吗？人在绝望的时候，难免会做出一些剑走偏锋的事情。我确实误入歧途，欠了十几万的赌债。我妈说了，赌博的人，他的话是不能信。哎，不是的，青姨，我现在已经戒赌了，而且。那赌债我已经还清了，你相信我，我现在只想跟你好好过日子，陪我们的孩子。谁会相信一个赌狗的话？妈，你你们怎么来了？我要是再不来，你就又要被这小子骗了。阿姨，我跟心怡已经解释过了，我再也不会赌了。而且，阿姨，我以后会脚踏实地的，对心怡好了。宋明。一个人赌一次，就会有第二次和第三次，就像他说了一个谎，就会用无数的谎去圆他。我没有义务拿我的女儿去赌你一个不确定的未来，妈，我相信他。阿姨，就给我一次机会吧，我跟心已经有孩子了，你放心，以后我会好好对他和孩子。不要跟我提孩子。你现在就是拿我女儿肚子里的孩子来要挟我，是不是？我，妈，我相信宋明的为人，求求你，求求你！你，你是要气死我是不是？你就算不为自己着想，你也为你肚子里的孩子着想呀！这是我自己的孩子，我可以对他负责。阿姨，我以后会对这个孩子好的，还有心怡，我也会好好带她的。你就给我们一次机会吧，休想！我是不会同意你们在一起的。阿秘书，小姐，给我带走。是，小姐。我已经成年了，我有自己选择人生的权利，请你出去。我要留在这儿。总裁，小姐的事判你息之后了，我们还是不要跟她来硬仗。好，你想留在这儿过苦日子，我成全你。就当没生过你这个女儿。阿秘书，啊，心怡。妈现在在气头上，再给他一点时间吧。总裁，这个宋明是学营销出身的，最近投了几家公司的简历，我看这几家公司对他颇有影响。一个不知悔改的赌徒，还想跑到企业里去招摇撞骗，他们下去，我全行业封杀。是。不是说好让我下周录取吗？怎么突然给我拒了？什么？到底是谁在外面诋毁我？对不起，吓到你了。没事，怎么了？不是昨天还在开心，找到新工作了？别提了，他们刚打电话跟我说，不让我入职了。为什么？不是已经拿到 offer 了吗？他们好像在外面听说欠赌债这件事了。对不起啊，我想肯定一切都是我妈做的，她肯定就是不满意我违抗了她，所以想让我们知难而退，才找人把消息散布出去。对不起啊，都是我连累你了。没事，你别这么说，我们不是说好了要永远在一起吗？我要相互体谅的吗？嗯，小明哥，其实我有点饿了，但我不太会你们家的灶台。心怡，你放弃你们家的大别墅，跑来我这么小的小房子里，是我亏欠你的。不，我相信宋明哥，你有一天总会出人头地的。好，我去给你做好吃的啊。嗯。当当当当，快吃吧。啊，宋明哥，这些看着好香呀。嗯。谢谢你啊，你对我可真好。这是我这么多年以来第一次感受到家的感觉，我都不记得我妈妈上次给我做饭是什么时候了。心怡，你放心，以后你想吃我就给你做。以后呀、啊，你上班呢我就送你去上班，你下班我就接你下班，我们一家三口就永远的在一起，好不好？好。张总你好，我叫梁心怡，这是我的简历。海城大学毕业，这点挺高的。看来
，是个高材生啊。张总，我在大学里呢获得过不少相关的奖项，我的策划方案你也可以参考一下。看来是个有能力的人，不过我很好奇，以你的资历，在两市集团旗下的公司，实习是很讲究。你为什么会选择我们公司？我我很看重对公司的发展前景，我想和公司一同进步。不错，像你现在这么有眼光的年轻人，可是也很少。那我什么时候可以入职啊？啊，随时可以。不过我有个问题想问你，你现在有男朋友吗？这对我的入职有什么影响吗？啊，当然。因为我需要了解一下我手下的员工，尤其是女员工对于婚育这块的计划。江总，我已经有男朋友了。这倒也没什么，像你这么漂亮，有男朋友也是很正常。那你这两年有没有结婚的打算？实话实说，我其实已经怀孕了。什么？你怀孕了还出来工作？你怀孕了还出来工作？我只是怀孕了，并不是不能工作呀。而且我才怀孕两个多月。孕妇的身体是非常娇贵的，万一你在工作中克服了，我是不是还得给你赔钱？而且你上不了几个月班，就得休产假，我到时候还得找其他人来替你工作，我还得给你白发几个月工资。我凭什么呀？我配不配啊？可是没有哪条法律规定孕妇不可以工作呀。孕妇出去工作是合理且合规的，我可以自己承担这个风险。再说。请产假也是孕妇有的权利啊。那也没有哪条法律规定，我们企业必须要聘用。不好意思，我们公司庙小，名下真大，你还是真管很足。就是有你这种不尊重孕妇的这种企业，生育率才会越来越低下。喂，安秘书，宋明现在找工作四处碰壁，是不是你们封杀他了？心意小姐，您别为难我，总裁也是为了你好。为了我好，我不过是想追求自己的幸福，我有错吗？你告诉我，如果他真的为我好，那就给我辞职，不要像一个病态的偏执狂一样把我绑在他身边。这，我们也只是将他欠赌债的消息透露了出去，并没有多做什么。他要是当初不去赌，就不会欠赌债，更不会因此丢失工作。他那是被骗了，我告诉你们，我们不会以此屈服的。金爷，你回来了，工作找的怎么样了？不怎么样，我因为怀孕被你家公司拒绝了。没事，慢慢找吧。我已经问过我妈了，那些消息就是她找人散播出去的。没事，这不是我们心知肚明的事情。可是再这样下去，我们的钱会花光的呀。我们俩吃苦是没关系，可肚子里的孩子该怎么办呀？哎，星爷，要不你再去求求你妈？不行，宋明，我妈她对你那么差，难道我们要向她屈服吗？你这样每天打游戏也是在浪费时间呀，就没有别的打算吗？那谁让你妈把我们的路给堵死了呢？哎，宋明，我不是在怪你，我的意思是，咱们可以想想别的方法吗？比如，比如我们可以出去摆摊。我好歹也是个大学毕业生，做那种小生意，只有累又没有面子。那就这样一直做事深沟。现在我的卡被停了，奖学金也不剩多少，这样下去，你说我们该怎么办？哎，对了，你爸的条件不是也不错吗？你爸的条件不是也不错吗？我警告你，宋明，你别想着去找我爸。当初是他抛弃了我和我妈，这几年来，他对我的关心可以说是屈指可数。我永远也不会原谅他。星爷，你别生气了，我不知道你这么恨他。宋明，我喜欢你，就是因为你跟我爸是完全不一样的人。他那个人花心滥情，大男子主义，而且他还好吃懒做的。我最讨厌的就是他那种人。原来是这样，你放心，以后我也再不会提他了。我现在只是想到我们两个结婚的时候要不要邀请他
，而且你也知道我是个孤儿，我想我们婚礼的时候可以得到所有亲朋好友的祝福。那到时候随便给他写一张请柬，邀请他吧。哎呀，我实在是不想看到他和那个小三儿，还有那个私生子，一家三口亲亲热热的样子。好，那就按你说的来，我都听你的。你要是他爸的工资，看上去不怎么样。不见，不见，什么谁呀啊？走路不长眼是不是？你管我是谁？你妈没教你怎么说话吗？老子凭什么跟你说？你知道吗？我没兴趣知道你学习。我今天来吴氏集团就是找总裁吴斌的。你笑什么？我笑什么？你知道我爸是谁吗？我爸就是吴斌。你来找我爸，还敢把我撞下？吴公子，吴公子，刚刚是我的不对，不知道您父亲现在公司吗？让总总行个方便，进来。一夫穷酸呀，见人连礼物都不带，一点规矩都不懂什么。吴公子，这是林的信。哟，没看出来啊。小三就是，喝吧，找我爸什么事儿？在这儿，不太方便说。吴公子，我们换个私密的地方。就在这儿说，老子有还有事儿。喝吧，哥。你来公司干什么？爸，你不是去开会了吗？怎么这么快？开完了。你是谁？爸。怎么和我儿子认识的？你是谁？爸。怎么和我儿子认识的？爸，那个，我还有事儿，我就先走了啊！你给我等着！臭小子，一天到晚不学无术，不知道是跟谁学的。吴总，你好，我是宋明，今天特意过来找你的。一天到晚想见我的人多了，我可不是谁都见。那是，那是，那些普通人不见很正常，但像我这种自己。见一见，自家人啊！我再重新自我介绍一下，我是您未来的女婿宋某。坐，哎，坐坐。你说你是我未来的女婿，可惜要结婚的事儿，我是一点都没听说过。难道他们母女二人没有把我这个爹放在眼里？岳父大人，您别生气，不是我们不告诉你。这实在是心仪他妈，也就是梁母，他不同意我们婚事。梁母这个黄脸婆，就是自己没事，什么反天覆地。他为什么不同意你们的婚事？这，太委屈了。没事，你说吧，听着。梁总的意思是说，我跟您的为人处事有些相像，他一见到我，他他就膈应。梁颖松他妈的狗屁！岳父，你别生气，小心妻管的身子。他自己不受男人喜欢，难道也让他女儿一辈子不嫁人吗？岳父大人，您知不知道，心仪现在跟他妈妈姓的这个事情？他改姓了，吴心仪不姓吴了。是是啊，这肯定是梁颖的黄脸婆唆使。她是我的亲生女儿，她就应该给我姓。天经地义的，对呀、啊，我想一定得让他把信改过来。你今天来找我什么事？他的护骨板可在他妈给钱。你要是想让我去偷护骨板，我可帮不了你。哎，我，今日过来是特意拜会岳父大人，这是最基本的礼节了。<笑>你这小子果然不错，那你说说。你的家世如何？打算拿多少彩礼？我不说，这彩礼可有我的一半啊！岳父大人，实不相瞒啊，我我我其实是个孤儿。啊？说了半天，你小子在这儿等着我？你没爹没娘没背景没钱，你凭什么娶我女儿啊？岳父大人，你别生气。我今天过来就是想跟您谈谈关于这桩婚事上我们可以合作的。谈判事业有筹码，你拿什么给我？
现金已经还了我。啊，现金才二十岁，你他妈的就把肚子搞大了？哎，岳父，你可记错了，心仪今年都二十二，快二十三了，我们都已经到了法定结婚年龄了。哦，是啊，我有一段时间没见过他，记不起来。哎，你拿孩子跟我说事儿，让孩子跟我去。孩子跟你姓，也不是不行。你<笑>这小子可真是气，你真的愿意不让孩子跟我去？当然，我不是孤儿，孩子跟我姓没有意义，毕竟是孩子的外公，他能跟您一起，也是他的福气。<笑>好吧，话都说到这儿了。呃，你说说，呃，我怎么做，怎么帮助？很简单，只要你想办法说服梁子，同意你是一个婚事，你就能做。我已经十几年前都跟梁子有飞了，有难度。别慌，您觉得梁氏集团？梁氏集团，我跟你说，就梁家这黄脸婆。别的不说，做生意那绝对是一把手。我们吴氏集团跟人家梁氏集团比，还是差了一截的。我，你说这话什么意思？挤兑我？哎，不不不不不，岳父，小旭只是觉得梁氏集团要是交给我们翁旭二人，只会更上一层。你这是什么意思？你是让我去抢梁氏集团股份？岳父大人，您不觉得梁总一个女人掌管了那么大的企业，实在是太不像话了？我怎么这么觉得？我跟你说，我们没有一个什么，让你在外面做了很多生意，我出轨让他给抓住了，又可不能就是注意。要不，梁氏现在还有我一半股份呢。梁总真是狠心。岳父，不过您放心，只要你让。梁总同意我跟心仪的婚事，就让心仪把他的股份交给你。到时候，咱们两个里应外合，把梁总架空，是不踢出去，怎么样？<笑>好，好，这将会是我这辈子最痛快的事情。老小子，你比我儿子聪明多了，能让你的孩子跟我去，我没什么可惜。你放心，我明天是大闹一场。喂，老板有没有什么晚不久？谁在闹事儿？我已经报警。报什么警啊？我是来找您叙旧的。前妻，不必。你把你的私生子带到我的公司来干什么？王亮光，你说谁私生子？啊，我爸跟我妈才生子，你算个什么东西？还个下贱！你跟你父亲还真是如出一辙。都是不学无术的蠢货！你，丹阳，我不是来和你打赌账，我问你，心仪改姓的事，我怎么不知道？这些年，你对心仪都是不管不顾，你有什么资格质疑他改姓的决定？什么？你是说这是他自己的意思？不然呢？跟着你姓有什么好处？难不成还继承你的财产？他休想！他一个下贱的女人，凭什么跟老子抢财？根据海城的律法，无论男女，只要他跟你父亲有血缘关系，他就完全有资格继承财产。那，他不过是一个未婚先孕不久的下贱，我凭什么？我良礼无礼，还轮不到你一个私生子来治。阿秘书，你给我赶出去！哼，就凭你们，等着，等老子。儿子，你先回去，爸还有正事要办。怎么，你还不走啊？等着我请人赶紧出去。不管怎么说，我还是心仪的亲生父亲，他的结婚终身大事，我还是有资格关心一下的。哦，原来是受人之托。我、哦、我问你，为什么不让心仪结婚？结婚？跟谁？姓宋的那个赌狗。什么？他是赌狗？你连他的背。
背景都不愿意调查，还好意思你分享？不是，我不是那个意思。再说了，这人非圣贤，孰能无过？我觉得这个男孩挺不错的，等他结婚后收了心，哎呀，肯定就不赌了嘛。你跟你那个女儿胡苏丹，可真是血缘深仇，连替人开脱的说辞都没这话什么意思？我说的有问题吗？好，那我问你。他给了你什么好处，让你居然想起你的女儿来？你话不要说的这么难听，我一直心里边是关心心仪的。早些年我要见他，是你一直拼着命拦着我不让我见。哎、啊，现在问题我来了啊！胡说，我是真的觉得这个男孩很不错啊，虽然这个家世差了一点，但丝毫不影响做一个赘婿。啊，那这张单子。这是陪嫁单吗？这分明就是明目张胆的抢劫了！刚才不是还说人家小伙子不错吗？现在就做，就这人家还等着你女儿嫁过去，像保姆一样一日三餐的伺候。如果你想你的女儿嫁过去，嫁妆单子。这个宿命简直狮子大张口，想娶我女儿？住！现在知道了，这家伙是什么人了？就这你女儿还上杆子？他在等不行，我得去找心仪，让他把孩子打掉。如果留下孩子，就等于留下了把柄，让人家威胁他。你什么意思？打掉孩子伤的是心仪的身体，你就为了你自己不受威胁，就这么不顾心仪吗？如果留下孩子，以后谁还会娶她？哪个豪门大户愿意娶一个带着孩子的儿媳妇？说来说去，你就是担心心仪嫁不到豪门，你自己拿本钱也我，我倒不是这个意思。我听说啊，最近那个小三上位的贱人正在跟你闹离婚，搞得他们家都不肯帮衬，不是？你这都是在哪儿听说的？海城商会的会长跟我关系不错，我们一起吃饭的时候，他跟他问。阿<笑>英啊，我求你个事儿呗，粮食现在搞得如日中天，你就帮帮我呗。少跟我套近，收起你那副恶心的嘴。我问你，我凭什么要帮？呃，你来到想心仪和那个畜生在一起吗？你有办法？办法我倒有一个，你要不听听？您所拨打的电话已关机，请稍后。这人父子到底靠不靠谱？也不知道事情办得怎么样。心雨，你怎么了？你怎么生这么大气？别提了，我刚刚打电话给安秘书，问我妈最近的行程，想趁我妈不在家回去偷户口本。结果我居然听说我爸的那个私生子进粮食上班了，还是我妈特批的呢。什么？你说我妈她是不是疯了呀？那个吴晨她就是个不学无术的混混，你知道吗？她连大学都没毕业，自己的公司不进去，跑来粮食上班，这肯定是图谋不轨啊！心怡，我也要进粮食，你帮我想想办法。宋明，你说什么呢？我妈怎么可能允许你进粮食？心怡，她连她小三的儿子都能容得下，凭什么我容不下？我不管怎么说。也是他的女婿吧，也是他外孙的爸爸。我进粮食，那本来就是天经地义的嘛。可是，我们不是说好要一起努力打拼吗？你是不是傻？靠我们自己，什么时候才能换得起房子，买得起车？你是千金大小姐，没吃过苦，你当然觉得钱是随随便便都能赚来的。我不怕吃苦的，既然我选择和你在一起，我就做好了要一起和你努力的准备。我可不想吃苦，凭什么我和你在一起还要吃苦？你说什么？难道你和我在一起是为了……不不不，心心言，不是你想的那样。我只是觉得，靠我们自己努力不太现实。怎么就不现实了，宋明？我一定会向你证明，靠自己也是可以的。哎，心言。你好。
。哎，这不是我的老同学梁心怡吗？赵岩，好久不见呀，梁心怡。你当时不是考到海大了吗？怎么几年没见，现在这么狼狈了？啊，我怀孕了，有好多公司都不愿意要我。你怎么这么早就嫁人了？怎么都没给我这个老同学发个请帖呀？还是说你家道中落了？还是嫁给哪个穷光蛋了？我其实还没结婚。未婚先孕呀，梁心怡。别怪我这个老同学刺激你啊！你要是嫁给哪个有钱人，人家还能给你一笔钱；你要是嫁给哪个穷光蛋啊，以后可就只有吃不尽的苦了。我有手有脚的，就算让我自己打工赚钱养孩子，也不是不行啊。那我只能说一句尊重祝福了。啊、你干嘛呀？当然是要拍照留念了。当初你可是我们学校的校花学霸。你现在这么狼狈，当然得给群里的同学们欣赏一下了。<笑>赵岩，你有必要这么落井下石吗？这人的命运呀，真是神奇。你以前那么威风，现在只能是脱了毛的凤凰，不如鸡。我谢谢你啊，赵岩。你今天不说，我还不知道。原来你这么眼红我。你放心吧，就算我过得再 low， 也不会羡慕你这种人。你。孩子，我辣子，就摔了一跤而已嘛，哪有这么夸张？放心吧，孩子，保住了。谢谢你啊，羡慕就不必了，感谢你家人吧。您拨打的用户暂时无法接通。记得大二的那场车祸吗？就是宋明救的我，当时他还花光了身上所有的积蓄给我付医疗费呢。原来是这样，那看来是我对他的成见太深。妈，你不针对他了？针对他就是针对你，我拿什么了？对了，妈。我听说吴晨他进粮食了，宋明知道之后也想进我们粮食。啊，我知道你心里应该是不愿意的，但宋明他是有能力的，能不能给他一个机会？没问题，他是我女儿的救命恩人，这个机会我必须要给他呀。太好了，那我一会儿就把好消息告诉他。输了一天了他。喂，心怡，我刚在外面忙呢，所以才没有接到电话。你在哪儿
，有什么事吗？真的吗，星爷？你讲一句我的福星。问明，你也不问问我的身体怎么样，还是怎么样？来，也许你有点私事，什么意思再说。医生，是我女儿身体有什么问题吗？哦，梁小姐没事，我叫您来啊，是有一件事儿想跟您提个醒。说来也巧。梁小姐刚怀孕那会儿来医院检查的时候，就是由我负责接诊的。当时啊，带她来的那个男的，好像偷偷说了一句什么：“避孕药是他换掉的。”果然是个畜生！我本来以为这个宋明只是个贪财狡诈的小人，没想到他的心计这么深沉，一早就挖好了坑，等着新姨往里面跳。总裁。这种事情得让小姐知道。不行，还不够。我今天听心仪说，这个宋明救过他的命。我觉得这件事情有蹊跷，你去查一下。如果能够证明这两件事情都是宋明的诡计，我想到时候心仪才会死心。好，我这就去办。我可是梁总的女婿，说不定以后还能成为新的总裁。哟。是你想的，吴公子，没想到咱们又见面了。哪天我得跟梁氏好好说说，她就是再疼自己的女儿，也不能找一个乡巴佬赘婿来给我们死板，多丢粮食呢。吴公子，请注意你的言辞，谁说要当赘婿了？你不是都说过了吗？为了来当赘婿，连吴心怡肚子里的孩子都可以幸福呀。问你，恩父子俩还好意思提啊？不是说好了让梁总同意我跟心怡结婚吗？怎么现在把你弄到梁氏来是什么意思？恩父子俩想踹了我干干了？小子，你恐怕是不知道吧？我们吴氏跟梁氏是合作关系，老子今天来是来监工的。对了，忘记告诉你了，我是你的上司。上司，我告诉你。你在我手底下干活，得把老子伺候好，否则就趁早给我滚蛋！你敢？我可是梁总的女婿，一个私生子，有什么资格开除你？就你还总裁的女婿，就凭你还想娶吴心怡，痴心妄想妄谈！你怎么了？怎么搞成这样呀、啊？今天不是你第一天入职吗？没事，就是摔了一跤。摔能摔成这样呀、啊？你实话告诉我。哎呀，就是那个吴晨，他说我是什么赘婿，什么低贱的乡巴佬，我实在是气不过，就跟他理论了几句，他就动手打了我，我也不敢还手。他现在是我的上司。上司。他一个不学无术的私生子，能当你的上司啊？毕竟我现在什么都不是嘛。他最起码还和你沾亲带故的。狗屁！谁和他沾亲带故了？你放心，宋明，我明天就去公司问问他，一定是手底下的人安排疏忽了。这个吴晨这么嚣张，一定不能让他留在杨氏。心怡，谢谢你，你怀着孕还要替我跑腿，我真希望咱俩早点结婚就好了。我妈妈的意思是让你先做出一点成绩，她想好好栽培你，是吗？调查的怎么样了？确认了，小姐在上大二的时候遭遇的那场车祸，就是宋明这个家伙惹的。这个混蛋！妈，你这是怎么了？没事儿，就是公司的事情。心怡，你怎么不在家休息，跑到公司来了？妈，妈，我不想麻烦你了，可我昨天我看到我老公回家之后，他浑身上下都是伤，都是被那个吴晨弄的，我怕再这样下去，他的命就保不住
，吴晨这么贵？是啊，妈，吴晨他这么肆意妄为的，为什么还要让他见梁时代？妈，我能不能把他开除？心仪，你不明白，现在公司出了点问题，我必须和你父亲的谋士去合作，在这个节骨眼上，我没有办法。什么？如果这次合作不成功的话，梁氏可能要面临破产。怎么会这样？自从我们梁氏集团上市了之后，在海城的排名不一直都是数一数二的吗？都怪我，最近这段时间光顾着跟你怄气，几个大项目都出了差错、嗯，所以这次问题要是解决不好的话，我们可能还要负债。没关系嘛，就算负债也没事，我一定会和你一起承担的，宋明也会的。好，妈妈相信你们。嗯、另外，你放心，宋明的待遇我一定会想办法提高的。提升待遇有什么用？还不是让我替你还债，做梦！哼，提升待遇有什么用？还不是让我替你还债，做梦！你在等我吗？啊，对不起啊，我跟我妈说了你被吴晨欺负的事，我妈她说没事。我想了一下，男子汉大丈夫，不该因为这种小事斤斤计较，你就当没有发生过这件事。好吧。静怡，主管晚上安排我去见客户，我就不回来吃饭，你自己想办法解决吧。好吧，那你要早点回来啊。知道了，你也该学着做做家务。自己做个饭什么的也不难，我后面业务来往多了，家里面我照顾不上，你最起码也得帮我洗洗衣服什么的，别整成一副大小姐的样子。赶紧回去。啊，这就是婚姻。让爱的人。赵小姐是吗？你好。你就是梁氏派来跟我谈判的。是，在下。宋，宋先生年轻有为，长得又这么帅气，在梁氏一定混得风生水起的吧？赵小姐，你们要咋？我听说你们庄河集团实力也不容小觑，像赵小姐长得这么漂亮，在你们公司应该也是位居高位，一定实力不凡。宋先生，想见识见识。赵小姐，您答应我要给我引荐你们庄河集团公司领导的这件事情，你可别忘了。那是当然。随时联系。喂。我已经按你们说的做了，你们可以放过我了吧？嗯，你犯的可是故意伤害罪，我们手上人不足，在。我会的，我会的。我当时是真不知道梁心怡居然是梁氏集团的大小姐啊！行了，只要你配合我们继续演下去，我们是不会提起控控告的。我会的，我会的。宋明，你怎么喝了这么多酒啊？哎呀，谈生意哪有不喝酒？你帮我弄点吃的。好，我去给你煮泡面。谁呀、啊？吃泡面？不是说了，让你好好学习厨艺，你就只会泡面是吧？可是我……行了，帮我点个外卖，去洗澡。这车不错吧？这是我新换的，以你的能力进了我们庄河，这样的车十辆八辆肯定没问题。啊，对了，你跟我们老板说了没有？我什么时候可以进你们庄河呀？哎呀，你别急呀、啊，我们老板说了，你要进我们庄河需要一张投名状
，从名状，什么意思？你傻呀，当然是粮食集团的机密文件了。我上哪儿去给你弄这些东西了？这就是你要考虑的问题了。赵岩，你怎么在这儿？心怡，你一个孕妇跑出来干嘛？他就是你说的那个客人。是啊，有什么问题吗？你知不知道，他就是那个差点害死我孩子的女人。什什么意思？差点害死又不是真的流产。宋雷，我跟你说的话你别忘了，什么清什么重，分得清楚。你，心怡，你想干？他可是你们粮食的大哥。我说了，他差点害死我的孩子。今天。我不管他是不是客户，我一定要找他要个说法。粮食的范围大，也在这拖后腿是吧？你，你们母女二人的小算盘，别以为我不清楚。宋秘书，这是我昨天晚上在你衣服里面，你实话告诉我，你跟他到底是什么关系？你别以为拿这种东西就能够污蔑我。赶紧给我回去！污、嗯、我为什么要污蔑宋？我看是你心虚吧。你今天要是走进这个酒店，我们两个之间就彻底绝。我回公司加班写了，这下你满意了吧？项目谈不成，沈明良是责任，跟我没有关系。宋明，宋明，宋明，你别走，还没回答我，这个东西怎么回事？都可以，师傅，快开车！宋明，你还没走。宋明，宋明，他们一直在欺骗我的感情，好狠的心啊！啊！孩子，我的孩子！啊粮食集团果然这几天在亏损，这家伙投名状肯定有问题。蠢货，宋仔，相信有了这些证据，一定能把宋明那个畜生送进监狱的。岂止，我要让他求生不得，求死。喂，心怡，怎么了？什么？你现在在哪？我这就过去。快走！心怡，心怡，妈妈来晚了，怎么好好的会流产呢？妈，是我的错，都是我的错，是我自己看错了人还执迷不我真的太蠢。不要这么说自己，妈，你知道，宋明他就是个畜生，他比畜生还不如，是他，是他害你流产的。要不是因为他，我也不会害这个孩子。他让我怀孕就算了，他还根本就不珍惜这个孩子。上次我进医院的时候，他就没有来看我，这次。但因为其他的，我真的太傻了。我到现在才发现，他根本就没爱我，一直以来都是我，我一厢情愿。梁心怡，你糊涂呀！你直到现在还在责怪自己，甚至不惜贬低自己，来给自己的遭遇找借口。你难道还不清楚害你到今天这般田地的罪魁祸首是谁吗？我知道，可是可是什么？我告诉你，他从头到尾都在欺骗你，都在利用你。
包括那场他救你的车祸，全都是他倒的一手好戏。这么一个卑劣无耻的人，你还要为他去死吗？你觉得值得吗？原来一切都是假的。杨星，你看着我，你是海城首富的千金，你是我梁颖的女儿，你不能这么自暴自弃。你要做的是复仇。是把这些伤害你的人狠狠的踩在脚下，狠狠的踩。对，我不能自怨自艾的，我要让宋明付出代价，这才是我的好女儿。妈，可是说我们两家不是一家。你放心，那只是我提前布好的局，该是说的说。喂，你，顾城，你你大晚上在公司干什么？你在这鬼鬼祟祟的干什么？我劝你少管闲事。我是你的上司，我当然。上司，粮食集团都快完蛋了，还得靠你们吴氏集团，你能当我几天的上司？什么？粮食要完了。你别在这给我装糊涂！你赶紧让我走，小心我对你不客气。站着，手里拿着什么？给老子留下来，休想！哎，住手！我操！拿走！妈的！我是来拉架的，居然敢打我！等着。我现在就报警！来，幺幺零啊！宋敏，传秘书，你怎么来？是你呢？大小姐流产了，在医院。什么？她她怎么会流产了？这个我不知道，小姐本人说。哈，吴公子。这下你连赘婿也当不了，私生子，给我闭嘴！快去睡，赶紧交保释金。我出去，我去医院看欣欣，还有人知道我被关在这儿，他肯定担心死了。宋先生，放心吧，我一会就帮你交保。你就知道，欣欣他爱我，他舍不得我。我出去了，我肯定会好好对他。大秘书，梁欣欣她是个恋爱脑，她自己没点脑子，你们也没脑子吗？啊？难不成他可是让我们进粮食，跟这小子作对的呀？吴公子，等会林总也会帮你来交保释金。啊，对了，这可能是你们五氏集团最后的。什么意思啊？什么叫最后的资金？当然是你们五氏集团要破产。不可能，我们集团怎么可能破产呢？大秘书，这事是不是你做的？吴<笑>公子。恐怕你这以后要比我这个什么老舅啊！别别别，别别别，我们赶紧去医院，去看一下。不必了，大小姐已经知道你做的这么作秀。什么意思？他他知道什么了？自然是该知道的，不该知道的。不可能，他要是知道，你怎么还会过来给我交保释金呢？那是因为不想让您东大楼那么简单。那，那你想怎么办？来人！你，你想干嘛？把这个家伙给我照顾舒服一点，怎么能是？是。啊！啊！他当初跟我在一起的时候说，让我结婚的时候一定要放这首《结婚进行曲》。人年轻的时候啊，总会遇到几个渣男，教会你成长。一切都过去了，宋明也得到了他应有的报应，才没有结束呢。我女儿的人生啊，才刚刚开始。
，这将会是很好、很漫长的一生。谢谢妈